Hello, hello, good evening, good evening. Thank you for being on time. So, ¿me escuchan? Hola, hola. Yes, okay. thank you. Nice, thank you for the cameras, okay? Hoy, miren, hoy vengo tarde, siempre excuses me van a decir ustedes, pero este, se me fue la electricidad como en tres veces, entonces me tocaba estar con otro dispositivo. Ya ahorita ya no está lloviendo, espero que en esta hora de, con, los, con ustedes no me vaya a pasar, pero just in case me voy a meter desde otro dispositivo por si me ven ahí conectada con otro usuario. Ahí voy a estar en otro porque... Eh, I, I need to have a plan B. Menos mal que tengo otro dispositivo para conectarme. So, nice. Um, yes, I'm connecting right now. Perfect. So, uh, let's see. I have, let's see, 20 participants. Todavía faltan algunos que no han entrado, pero I have to pass the attendance. Okay, let's see. Let's start with the attendance. We are the other group and let's see who is in the class. Today is um, Wednesday. Okay, espero que hayan tenido un bonito Wednesday, the middle of the week, right? The middle of the week. Nice. So today is Wednesday, 26th. Let's see, we have right here Alexis uh, Ernesto. Present. Thank you. We have Ana Maria Hueso. Present. Thank you. We have right here Ana Maria Mendoza. Hello, Ana Maria Mendoza. No, no está. Uh, then we have Angela Mariela. Present. Thank you. Then we have Carolina Chamilet. Carolina, Carolina. No. Uh, Daniel Jeremías. Present. Thank you, Daniel. Uh, Diana Guadalupe. Present. Thank you. Uh, Edwin Omar. Present. Thank you, sir. Uh, Erika Marisol. Present, teacher. Thank you, Erika Yesenia. No, Erika Yesenia, no. Um, Gabriela Elisa. Gabriela, Gabriela. No. Uh, Hilma Elizabeth. Present teacher. Thank you, Hilma. Uh, Gloria Erisela. Present. Thank you. Um, Griselda de la Paz. Present. Thank you, Griselda. Griselda Audeli. Present teacher. Thank you. Uh, Heidi Lisbeth. Present teacher. Thank you. Uh, Iván Javier. Iván. Iván Javier. No. Um, Jaime Humberto. Jaime, Jaime, present, Jaime. Present, ah, thank present, you, Jaime. Present. Hoy no lo había visto, Jaime. Jenny Saray. Present teacher. Thank you, Jenny. Uh, Jorge Antonio. Present teacher. Thank you, Jorge. Uh, Juana Patricia. Present teacher. Thank you. Uh, Karen Tatiana. Karen Tatiana. No, Karen Tatiana. Uh, Carla María. Carla María, no. Liliana Elizabeth. Present. Thank you, Liliana. Eh, Luis Mario. Luis Mario. No. Uh, Verónica Milagro. Verónica. Present. Nice. Present. Um, Víctor Adonai. Thank you, Victor. Vilma Tatiana. Present. Thank you, Vilma. And Wendy Arely. Present. Okay. 
Thank you. Uh, nice. So do I mention all of you? Or hay alguien que no haya... Alguien que no haya mencionado. Bueno, que okay, ya estamos todos. Let me share the screen. Let me take some screenshots as well. Se me apagó todo lo que es la computadora y se me cerró todo. Tuve que volver a, a cargar todo. Pero bueno, that's the way it is. Uh, let's see. Thank you for the cameras. Remember que tenemos que tener la cámara always, right? Always, always, always. For us to be uh, able to see the video and everything, okay? So, uh, thank you for the ones that already sent the homework. Ahí vi que ya bastante, bastante, bastante mandaron la tarea. Este, pero, pero, algunos hacen falta también. Así es que, este, eh, me la pueden seguir enviando los que todavía no la han enviado. So, let's start with the homework, okay? Remember que con eso íbamos a iniciar. Uh, let's see, let's see, Diana Guadalupe, Diana Guadalupe, read your uh, a small paragraph, just read it, léalo, nada más. Okay. Bueno. My dream home is a penthouse in the city. There are three rooms and there is a dining room and there are three bathrooms. It has a beautiful view of the sunrise and sunset. Okay, nice. So you have to work very hard to get the house, okay? It's a big house, Diana. Okay, so amazing, but imagine if you need to have one of those houses. So, hay que trabajar duro para llegar a, esa, a, ese, a ese sueño. <laughs> ok, nice. Eh, si me escuchan, ¿verdad? Los veo inmóviles en la, en la cámara. Creo que el internet está unstable. Pero si me escuchan. Si me escucha sí. voz de robot, teacher. Ah, de verdad. Corta. No se ve. Me estoy... Se eh, corta, no se ve. Y ya se quedó el móvil. Es el internet. Sí, es que aquí me está saliendo que my internet is unstable. Um, déjenme ver. Ahorita están viendo mi pantalla, ¿no? Yes. Ahora ya yes. estoy compartiendo. Ah, yes. oh, sí, ahí está. Yes, yes. Ok, so, anyway, si se llega a cortar, eh, aquí estoy conectada en otro dispositivo, I have plan B, ok, so, no problem, let's see, Jenny, Jenny Saraí, so read your paragraph, please. My dream house in penthouse in the New York, United States, there in a living room. Living room to bedroom, bedroom, pardon, laundry room and bathroom. Okay, okay, perfect, perfect, nice. So in the US, ahí dice, right? Que quiere su, su dream house. Okay, so you have to work hard, Jenny, to travel and know English a full percent to be able to live in the US, okay? Ahí va, para eso vamos, okay? Nice. Uh, let's see, Jorge, 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 quiero escucharlo a usted, Jorge. Mm. My house owes my dream, must be cousin. Not some bit and not some small. So that we can lie in, in place. Permítame que todavía no le he terminado de pasar todo. <laughs> ok, 
Okay, Jorge, no problem. So you, you need a like a normal house, not too big, not too small. <laughs> okay, not too small, not, not too small. Um, so that um, we can or lie in, in place and tranquil that is colored in place where it is not too hot and green and beautiful viewing lay or the lago no se no montaña lay on mountain uh -huh, that's it. okay 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 nice okay so we can leave okay we can leave okay and ahí por ahí me dijo we can live okay we can live we can live, can live. Sí. We can Nice. Let's see, Wendy. Wendy, Arely, go ahead. My dream home is a penthouse in Paris. There is a living room with nice view to the city and two bedrooms. Okay. Okay. Oh my God. So you will go up. To the other side of the work, okay. So no, para ir hasta el otro lado, Wendy. But it's nice. That's your dream house, okay. So start working. Dele, practique ahí mucho y a trabajar mucho para llegar a ese sueño, okay. Um, nice, nice, Wendy. Perfect. Let's see, let's see, Hilma, Elizabeth. My dream home is a penthouse in Zaragoza, Spain. There is a living room, a kitchen, three bedroom with bathroom. Thanks. Okay, nice, Hilma. So, están bien ustedes, no va lejos. Okay, nice, nice, Hilma. Perfect. Let's see, Juana Patricia. What about you, Juana Patricia? My dream home has to be in Korea with <gasps> a good view, two living room, four bedroom, one office, a two car garage, and a large patio with a pool. Okay, a large jar, jar, right? Patio, jar, a large yes. jar with a pool. Oh my God, ustedes se me están yendo más lejos cada vez. Okay, so nice. Okay, that will be an expensive one. <laughs> okay, an expensive luxury, luxury, lujoso, right? Luxury house. Let's see, Gloria, Ericella, Gloria. What about you, Gloria? And my dream home is very big. Uh, in the center city, there are two yards and there are two gardens. Uh, there are five bedrooms with bathroom with beautiful garden view. There is a garage and there is a kitchen. There is a living room and there is a dining room. There is a living room and there is a there is a, a studio with a great library and finally a luxurious toilet next to the room. Okay, nice, a luxury toilet. <laughs> so that's nice. <laughs> you think on details, okay, Gloria, nice. So that's a nice and huge house as well. Very, very expensive. Pero está bien. Si no se sueña, no se hace, right? So, en nuestros sueños está. <laughs> ok, perfect. Let's see. Solo a las niñas les he preguntado y los niños. Bueno, solo a, a Jorge fue que le pregunté. So, veamos, veamos, veamos qué otro niño tengo por aquí. Jaime, calladito. Jaime está ahora, no, no ha querido hablar. Jaime, go ahead. Vamos a ver your dream home, Jaime. My dream home is a penthouse in Venezia with amazing view. It had a beautiful living room. There is a great bedroom 
a huge kitchen in my own sailboat. Oh my God. So, ya ustedes todos son internacionales. Nadie se quiere quedar en, en el pobre Salvador. Todos se van a ir a los dream, a sus, siguiendo sus sueños. Out of the country. <laughs> okay, but that's nice, Jaime, okay? So, you, you will have your own space, okay, for you to do what you like. Nice. Perfect. So, look, yo sé que todos quieren que les pregunte, pero we have to continue with this, okay? Créanme que vamos atrasaditos. Y we need to... Uh, Llegar por lo menos a la mitad de la tres ahora. Ok, so let's do this. Ok, we have two special houses in the American Southwest. Ok, vamos a ver estas dos casas peculiares, especiales. Ok, one is from Mrs. Neros and the other one is from Mr. Nelson. Ok, let's see this one. I'm going to read it just one time. If you have any new work or something. Let me know, okay? Lo voy a leer una vez nada más because of the time. It says, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a American, I'm sorry, it's a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are gray, green, I'm sorry. The rooms are green, pink and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are bright or beige. Uh, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Neros love it. Okay, ahí vean, vean la imagen, imagínense ahí, todas las casas de todos los lados, los vecinos, blancas, así colores tristes, y viene ella con el suelo rosado, paredes moradas, verdes, okay, so, but that's her style, okay, so that's why it's a, a special home, and that's an special house, porque es totally different, okay, from the others. So, do we have new words right here or algo que usted diga, mm, eso no sé qué es. No, no. Neighbors, okay, el neighbor, okay. The neighbor is the person that lives next to your house. Okay, cuando usted anda barriendo ahí en la calle, le echa ahí al neighbor la basura, right? Ustedes no son así, ustedes le, le barren al vecino, right? Y hasta se la recogen. Ok, so el neighbor is the one that lives next to you, ok? El que tiene a la par de su casa, ese es su neighbor. Ok, neighbors. Nice. Una, una pregunta. Yes. yes, there you go. ¿Cuál es la diferencia con neighborhood? The neighborhood sería el vecindario. Nosotros no decimos vecindario, yo digo la colonia. Allí en la colonia donde yo vivo, dice usted. So that would be the neighborhood. Y se, siempre se puede eh, usar ese mismo significado para un barrio. Sí. O sea, es que no, no, aquí nosotros tenemos este caserío, cantón, barrio, colonia, residencial, o sea, otras cosas, right? Pero si yo le digo my neighborhood, le estoy diciendo el lugar donde yo vivo, llámese colonia, llámese pueblo, cantón, lo que sea, right? So that's my neighborhood, the, mi vecindario donde yo es donde yo vivo. Okay? Nice. Um, Questions, alguna otra palabra acá en este primer párrafito? No. Vaya, vamos a ver si hemos comprendido algunas cosas del diálogo. Let's see, Verónica Milagro, where is Mrs. Nero's house located? Verónica Milagro, where is Miss Cisneros house located? San Antonio, Texas. Complete sentence. In San, este, Mrs. Neros. 
lives in San, live in San Antonio, Texas. Okay, can be, okay. In this case, the house is located in San Antonio, Texas, okay? Nice. Let's see, Vilma Tatiana, Vilma Tatiana. What is Mrs. Nero's, Mrs. Nero's occupation? What is Miss Cisneros' occupation? Mm -hmm. What is Miss Cisneros' occupation? Spilma Tatiana? Okay, uh, let's see, Griselda Paz. Ayúdale, Griselda Paz. Okay. What is Miss Cisneros occupation? No, no entiendo, teacher. Okay, no problem, Griselda, no problem. Luis Mario, what is Miss Cisneros occupation? Luis Mario? Um, Mrs. Nero is a famous investigation historian. Okay. She nice. is a writer. Oh, okay. Thank you, Luis. And also, thank you. No sé quién fue el que habló al final. Uh -huh. uh, she is a writer. Okay. She is a um, writer. Es una escritora. Okay, yeah, she is famous, okay, es famosa por sus libros y por su casa colorita, verdad? So, but she is a writer. Nice. Okay, uh, vamos a terminar las preguntas porque debemos de avanzar. Let's see the second, the second uh, paragraph, okay? This one is Nelson's house. It says, every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Uh, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a uh, wood burning stove. Mr. Nelson teaches her guests about a Native American traditions. Okay, alguna palabra que usted diga, mm, eso no sé. No? Hogan's. Okay, Hogan's. Es esto, así se llama esta casa. Esta es una casa, aunque no lo veamos, pero esto es una casa que está allí en Arizona. Entonces, es una, como una cueva, podríamos decir nosotros, que representa cómo vivían las tribus, los nativos de las tribus americanas, ¿ok? En, aquel, en aquellos tiempos. So, los Hogans son estos, ¿ok? So, tribes, tribes. Tribus, right? Tribus, tribes. Okay. So, any other work? Yes. Which one? ¿Cuál dijo Jaime? Creo que usted habló. Sí, yes. Nelson teach her guests. Ah, guests. Guests. Okay. Nelson teaches, uh, teach uh, her guests. El invitado, ok, cuando usted lo invitan a una fiesta, you are the guest, usted es el invitado, ok, el guest, en este caso porque es como una casa o un hotel, right, so el guest, usted va a un hotel, usted no vive ahí, so usted es un invitado que va de paso nada más, so you are the guest, ok, Nice. No more words. Yes, wood, wood. I'm sorry. Uh, good burning. Casi, casi no le escucho. I'm sorry. Wood burning. Ah, okay. This is a wood burning stove. ¿Qué es stove? Eso lo vimos ayer. Cocina. 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 Ok. 
Entonces, cocina en, de leña. Exacto, una cocina de leña, una hornilla, dice usted. Una hornilla. <risa> ok, una cocina de leña. Por eso es que mire, como una cueva aquí, no crea que cuando usted entra ahí va a haber lujo. Dice ahí el, el señor Nelson que solo tiene tres sillas, dos mesas, dos camas en el piso. O sea, no es que están ahí lujosas. Una cosa fea de ser, right? Y una cocina de leña y a sobrevivir, ok? So, that's what it is. Nice. So, let's see, let's see, let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? Erika Marisol. Erika Marisol. Let's see. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Uh, fácil. Where is the Hawkins locator? Where? Where is it? Um, some traditional Native American. Uh -huh, but my question is, uh, where, where um, are located or where is located? Arizona. Perfect, Arizona. Okay, nice. So let's see, let's see, let's see, Erica Jesenia. Let's see, why, Erica Chesenia, why? Why Mr. Nelson has this weird house, weird house, why? Uh-huh. I don't know. Okay, no problem, no problem, Eric, um, Erica Yesenia. Let's see, let's see. Angela, Mariela, why Mr. Nelson has his weird house? Okay, hold on. Ángela, why? Ya vamos a ver los WH questions. Ya se los voy a mostrar para que los, los, eh, los tengamos presentes. Por ejemplo, cuando yo le digo, why Mr. Logan has this house? ¿Por qué este señor tiene esa casa así tan extraña? Ajá, uh -huh. why? Because um, mm -hmm. not in the American tradition. Perfect. Mm -hmm. Okay. Because probably because he is a teacher and also he teach her uh, guests about Native American tribes. Okay. No es que él porque tiene, quiere tener un hotel lujoso, sino que él es un maestro ap apasionado, digamos, de la cultura. Right. Este... So that's why he is uh, he has this uh his his house. Okay. Uh just give me one moment. I need to close the windows because it's raining too high. Espérenme, espérenme que está no escucho bien. Hello, oh, can you hear me? ¿Qué le pasó a la teacher? Hello, hello, I'm, I'm back. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí. Yes. Sí, 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 s
La abreviatura de Mister no lleva una R. Uh, yes. Miss, Miss Nelson, Mr. Nelson. Aquí solo le han puesto como que fuera una chica, right? Miss Nelson. Sí. Okay, probably it's a lady. O sea, Nelson, sí, we saw it. No, teacher, pero es que es ella, porque dice que es her guest. Ajá. Ajá, es una lady, because it says no, her es, guest. Ella es nombre de niña. Uh -huh. Uh -huh. So, no that, that's the, the last name, correct. That would be the last name, okay? So, that's why it's missed right here, okay, missed. Uh, it's a lady. Nice. Um, let's see. Let's continue, okay? Vamos a seguir acá. Okay, we have the 3.0 lesson objective. It says by the end of this class, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities uh, that, describing activities that different jobs do. Ok, vamos a hablar de uh, professions and occupations. Probably usted ya se puede algunos. Ok, algunas ocupaciones, algunos trabajos. And also in the book, you will see that we have some pictures. Ok, ahí en el, en el, en el, en el manual ustedes van a ver algunos. Yo les he puesto este... Unos cuantos más. Let's see. Here we go. So jobs and occupations. So jobs, trabajos y ocupaciones, right? Jobs and occupations. Let's see. We have right here a teacher, okay? A teacher, you know, I'm a teacher, an English teacher. We have a soldier, soldier. Soldier, we have a scientist, scientist, okay, scientist. We have a waiter, waiter, okay, el que le va a dar, el, le sirve la comida, okay. We have a waiter and we have a waitress, okay. En español, nosotros decimos mesero, mesera, right? Así decimos, el mesero si es un hombre o la mesera si es una mujer, right? So in this case, uh, in English is waiter and waitress, okay? If it is a lady. Uh, then we have a worker. Este podría ser como un empleado, un trabajador. Si usted traduce, trabajador, pero ¿de qué? Um, That would be, por ejemplo, un trabajador de, trabajador de, de al, como al, no albañil, sino como un constructor. De obras múltiples. Obrero. Ayudante. De obras múltiples. Ok, quien vi, un, de, de una construcción, por decir algo, por el tipo de, de herramienta, right? So that would be a worker. Uh, what else we have? We have a painter. Ok, es una ocupación, es, un, es una ocupación, un painter. Uh, we have a policeman and we have a policewoman. Aquí esta imagen los ha separado. Usted va a ver en algunos libros, son algunas imágenes que dice police officer. Ok, puede ser un hombre o puede ser una mujer, right? Police officer, oficial de policía. Ok, but uh, we have right here a policeman in a police woman, okay, si es hombre o mujer. Uh, what else we have? We have a cleaner, okay, cleaner. Este cleaner, usted en algunos libros va a ver que algunos dicen janitor, okay, janitor, or it says, uh, en español, nosotros no decimos limpiador, ahí viene un señor limpiador, nosotros decimos, ahí viene el de mantenimiento, el or, or, ordenanza, ajá, ese el sería el, de la, el conserje, no creo que decimos conserje, right? pero si lo traduce un janitor, un janitor es un conserje, right? un, un, una persona de mantenimiento, okay? ese sería un cleaner, lo ponen aquí como cleaner, 
pero como les digo, en algún otro libro usted va a ver que le va a decir janitor, ok, and that would be the maintenance people, personal de mantenimiento, ok. So then we have a cook, a cook, we have a doctor, and what else we have right here? We have a driver, driver, an engineer, engineer, engineer. Okay, can be a boy, can be a girl. Engineer. We Is have it? a yes. The driver guess. Driver sería el que lleva motorista. como el motorista que lleva el ah, microbús okay. como que ya no vale nada la vida. <laughs> okay, Thank ese you. es el driver. <laughs> el driver. Eh, ahora sí si es exacto. Si ahora sí si es un taxista, como le decimos nosotros, a eso usted le va a decir taxi driver. Ok, taxi driver. Si es un camionero, dice usted, ahí viene un camionero de una gran rastra, a ese le vamos a decir uh, dr uh, truck driver. Yeah truck driver. Y así va a depender de lo que va manejando la persona, right? Pero en, en general son drivers, este, conductores, right? Motoristas. Uh, let's see, explorer. Qué bonito este trabajo, right? Explorer. Ok, no creo que, bueno, aquí hay trabajadores de campo porque un explorador no, no creo, right? <laughs> so, but we have that occupation as well, explorer. Farmer, okay, the ones that work with animals, okay, los del campo, so they are Pero farmers. Um, no, este sería un granjero, nosotros, ¿cómo le decimos? Granjero. La... Granjero, ¿verdad? Sí decimos al que trabaja con, la... sí, gran... con las vacas o sembrando algo, la milpa, qué sé yo. Agricultor, algo así. Eh, then we have a fireman. Este igual, acá lo han puesto como fireman, pero en algunos libros usted puede ver que dice fire, fired, apagador de incendio, ok, that would be a fireman, ok, nosotros le decimos bombero, right, then we have a foot, uh, footballer, ok, aquí lo han puesto así, normalmente en los libros dice soccer player, ok, pero como en este caso porque es eh, jugador de fútbol, pero si juega otra cosa, tenis player, ok, depende del deporte, right, que, que, la, que la persona esté haciendo, pero da, aquí lo han puesto como footballer, ok, futbolista, uh, soccer player. Nice. Questions about this? Vamos bien con estas ocupaciones y profesiones, como les digo, no son las mismas del libro, Aquí he puesto más. No. Ok, I have one more. Ok, aquí hay un poquito más. Let's see, we have right here a hairdresser. Hairdresser. Hairdresser, the hair, de cabello. No me le vayan a decir hair. Ok, cosmetóloga. Hairdresser, ok. La, la, la que le corta el pelo y todo eso. That would be the hairdresser. Then we have a housemate. Housemate. Ama, eh, de casa. ama de casa. En algunos libros son algunas opciones. Usted lo va a ver como housekeeper. 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 Pero esa es la persona que llega a limpiar una casa, right? Puede que se confunda con el cleaner que dijimos, el que anda limpiando, pero en este caso es directamente en la en las casitas, right? So housemaid, housekeeper, that would be the same. Then we have a judge, judge, okay, a judge, el juez, okay, el que le dice si es libre o no es libre, right? El judge. Then we have a lawyer, okay, a lawyer, 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 para mujer, mujer o hombre. Es lo mismo, lawyer. Lawyer es el que lo saca a usted de la prisión, ¿ok? El lawyer. Then, exactly. Then we have a musician. Musician, ¿ok? Es una ocupación. Musician, el que toca la guitarra, el, to el tambor, la trompeta, el que canta, que baila, lo que sea que haga, es un musician, ¿ok? So, then we have a news reporter. 
news reporter. Nosotros decimos periodista, right? El periodista, el que anda ahí haciendo las, sale en la televisión dando las noticias, right? So that would be a news reporter, okay? Um, then we have, ¿qué más? A nurse, a nurse, the one that works in the hospital, that would be the nurse, okay, nurse. We have a director, okay? I don't know if, yeah, I guess we have here in El Salvador directors, pero esos son más que todo para las películas, las novelas. Director de cine, dice uno, right? Director de cine, director de alguna, no, I don't know, algún evento que está organizando todo, right? Then we have the photographer, okay? The photographer, uh, fotógrafo, dice usted, right? Photographer. Photographer. Mm -hmm. uh, then we have a pilot, okay, a pilot. What is a pilot? Piloto. El piloto, right, the one that uh, work with the planes, okay, so the pilot. Politician. Then we have a politician, politician, okay, es una ocupación Work también, okay. Work. A politician, okay. Todos ahí, cuando, cuando andan en campaña, todos son amigables. <laughs> ok, so that's a politician, por eso es una ocupación, una profesión, porque hay que saber mentir. Ah, mentira. <laughs> ok, so a politician, ok, ahí están los políticos. So, postman, the postman. Acá lo han puesto así como postman. Exacto. En otros libros usted puede encontrarlo como postcard as well. Postcard, repartidor de cartas, right? The postman o tal vez postman. no solo cartas. Nosotros aquí, la persona que anda dejando recibos, no sé cómo le dice usted, el que le lleva la factura de la luz, del agua. ¿Dónde decimos repartidor? Mensajero, Mensajero repartidor. El muchacho, dice usted, que anda ahí asoleándose. So that would be el de las like malas eso. noticias. El de los cobros. El que usted le dice, no hay nadie. No quiere agarrar la factura. El señor cobra. El señor cobra. De... Ok, so that would be like a, like a postman, ok, or a postcard. Uh, then we have the receptionist, ok. Es como una secretary, pero esta está como al frente, right? Como en un, en un cuando usted llega a una oficina, a un hotel, a algo, ahí está una persona al frente y le dice, welcome, what are you, uh, how can I help you, blah, blah. Y ahí le dice, vaya, aquí al lugar, right? So, that's the receptionist. Then we have a repairman, okay? Aquí lo pone así, como, como repairman, pero... Puede ser, lo pueden encontrar como handyman, handyman, repara mm -hmm. todo, right? Handyman, un repairman. Porque si es un plomero, puede ser un plumber, ok? Plomero, ya una especialidad en sí. Pero this repairman es como el que anda haciendo gallada, va de todo un poco. Que be un, un repairman, un ok? Un milusos, un handyman, ok? Se le arruina el techo, ahí va. El repairman, se le arruina un foco, ahí va, right? So, repairman. Then we have a sailor right here, a sailor. What would be a sailor? Do we have sailors in El Salvador? Mm, yes, marinero. right? Marinero. Marinero. Mm -hmm. Sí, we do have, we do have. Tal vez no así como que tan famosos, pero sí tenemos policías de naval que andan ahí, ¿verdad? En, eh, en el agua, eh, eso, right? Uh, then the last one is a tour guide, tour guide, tour guide. No me le vayan a decir que sí. Exacto, ok. Viene a alguien y si lo llevan y le dice, in this part we have blah, blah, blah. In the other part we have blah, blah, blah. So that would be the uh, tour guide. Nice. <laughs> ah, my God. ¿Todo bien? Yes. Nice. Continue, okay, continue. So let's practice. We have a small conversation right here. It says he works in a hotel, okay? I'm going to read the conversation just one time 
y uno de ustedes lo van a practicar nada más una vez por cuestión de tiempo, ok? This is a conversation between uh, Rachel and Angela. Rachel and Angela. And it says, uh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. Mm, that's too bad. What hotel does he work for? The plaza? That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. <laughs> Imagine, <laughs> están ahí hablando las, las amigas, right? Y le dice, where does your brother work, right? Uh, ¿Dónde trabaja este, tu hermano? Ah, en un hotel, le dice. Oh, really? My brother works in a hotel too. También mi hermano trabaja en un hotel, le dice. He is a front desk agent. What is a front desk agent? Como recepcionista. Como aquí está la picture. Mira, el front desk es el cuando usted llega a un hotel, le dice, ¿cuál habitación se va a tomar? Mire, o ya tiene la reservación y le toma su nombre y usted firma ahí que va a agarrar el cuarto tal o qué sé yo. Right, so that's the front desk. Entonces, es el que está en el lobby. The one that is in the lobby. There you go. The one that is in the lobby. Nice. Y ella le dice, how does, uh, how does he like it? Con esta pregunta, how does he like it? Le está preguntando que si le gusta el trabajo. Ok, le gusta lo que hace, le gusta su trabajo. Viene ella y le dice, mm, not very much, no mucho. He doesn't like the manager. What is the manager? Gerente. El gerente, el supervisor, ¿verdad? No mucho, casi que no le agrada el manager. Mire cómo lo mira aquí. No, lo, no mucho, lo, le gusta el manager. Y le dice, mmm, qué malo, that's too bad, that's too, mal, too bad. What hotel does he work for? ¿En, y en cuál hotel trabaja? Pues, de plaza, le dice, si se llama el hotel, de plaza. That's funny. My brother works there too. Mm, qué chistoso, ¿verdad? Qué bueno, mi hermano también ahí trabaja, le dice. Y viene y le dice, oh, that's interesting. What does he do? Mira, qué interesante. ¿Y él qué hace? Hmm, actually, he is the manager, ¿ok? So, aquí es el manager, el hermano. Y por eso está ahí como, mm, ¿ok? Ironía so, de la vida. <laughs> sí, that can happen. Por eso uno no tiene que ser más, porque el, el mundo es corto, el, el mundo es pequeño, ¿ok? El hermano del otro es el hermano del otro, mira, ahí está. So, that's why. Let's see, vamos a practicar una vez, una vez, una vez, nada más. Uh, Víctor Adonai, usted va a ser Rachel y veamos quién más. ¿Quién dijo yo? Griselda Paz. Go ahead, Griselda. So, uh, Victor and Griselda. So, star, Victor. Where does your brother work? I'm hotel. Oh, really? My brother works in hotel. To his a front desk, I agent. How does you, he like it? Not read, not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Uh, what does he do? Actually, he's manager. Perfect. Thank you. Nice. Okay. Let's see some 
words, ok? Let's see, hotel, ok? En español decimos la, la H es muda, right? Uh, hotel, hotel, hotel. Uh, let's see, agent, ok? Agent, 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 agent. Manager, 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 manager. And interesting, no me digan interesting, ok? Interesting. Interesting, interesting, actually, 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 manager, 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 okay, manager, he's the manager, he's the manager, nice, let's continue, what else we have, 3.3, lesson objective, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions, ¿ok? Vamos a ver las famosas WH questions y la idea dice acá que es que you need to sound natural. That means que usted tiene que, así como usted habla en español, así va a hablar en inglés naturalmente, no, no fingido, no de otra forma. So natural, ¿ok? So let's see the WH questions, okay? Let's see. Um, here it is. Esta imagen me gustó porque casi que están todas las WH questions y explica el, 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 o sea, no el significado, sino when we can use it. And also we have some examples, okay? So WH questions, ¿por qué se llaman WH questions? Porque si usted se fija, todas empiezan con una, o la mayoría empieza con una doble H, ¿ok? Entonces estas se llaman WH questions, ¿ok? WH questions, ¿ok? Y esta la puedo ocupar yo para hacer preguntas. Esta la voy a ocupar para hacer preguntas con el presente simple. O sea, no solo con el presente simple, pero en este caso es el tiempo que estamos viendo, right? El simple present. So you can use this um, WH questions, okay? Let's see one by one. We have, for example, who, 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 who. This one, it says that you need to ask about person, okay? Este es para personas, cuando usted pregunta sobre una persona. Look at the example. Who is that woman? Who is that woman? Como que yo le diga, va pasando alguien, ¿y quién es ella? Así decimos en español, ¿y quién es ese que va ahí? ¿Y quién vino? ¿Y quién se fue? Okay, so who, who, quien, who, okay, pero para persona, okay, para una persona. Usted va, quiere preguntarle a, a su vecino, mira, ¿y quién me vino a buscar? Okay, who was looking for me? ¿Quién me andaba buscando? Who, okay, then we have where, where, where. This one is asking in or at what place or position, okay? Where do you live? Where do you live? Where are my boots? Where, donde, donde, okay? Esto puede usted utilizarlo como dice aquí para ver de the where, donde está algo, donde vive, donde, donde, where. Then we have when, when, when. Asking about time, occasion, moment. When can I see you? When did you last see him? When, okay? Cuando, cuando nos vemos? Cuando lo viste, le dice usted a alguien. Y cuando te preguntó, okay? When, when, when. Then we have why, 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 asking for a reason, an explanation. Why were you late? Why was he late? Okay, why? Este es por qué. Si yo le digo a usted, why you are learning English? Why you are late? Why you are uh, studying? Why? 
¿Por qué? ¿Por qué? Then we have what. Este es el famoso what. Asking for a specific thing or object. What's the matter? What time is it? Okay, este es como lo, el más común, right? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Como el qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es? Okay, what time is it? Then we have how. 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 Asking for a way, manner, or form. Okay, este sería el cómo. Preguntar alguna forma, alguna manera, alguna opción. How does it work? How do you go to school? Okay, yo le pregunto a usted, how do you go to work? I go to my job by bus. Okay, yo le estoy preguntando, mire usted cómo se va para su trabajo. How, how, cómo. Okay, how does it work? Cómo funciona, cómo trabaja, cómo es eso. Okay, how. Then we have which. Which, which, asking about choice. Which, asking about choice. Which is better, exercise, swimming or tennis? Which of the applicants has got the job? Which, este lo voy a ocupar cuando tengo opciones. Yo le puedo decir a usted, which is your favorite color? Le estoy preguntando cuál es, porque hay un montón. Entonces usted puede escoger entre varios. Ok, cuando yo le pregunto, ¿qué prefiere, blanco o negro? ¿Helado o caliente? Ok, uh, arriba o abajo, qué sé yo, which, usted tiene opciones. Ok, which one do you prefer? Le digo yo, ¿cuál prefiere? Ok, so which, como cuál, cuando hay opciones, right, cuál. ¿Cuál color te gusta más? Okay. Then we have how many. How many? Asking about quantity. Use with countable nouns. Okay. Asking about quantity. How many people were there? Okay. Esto es cuando usted lo puede contar, el how many. Okay. Yo le digo, how many uh, classmates do you have? ¿Cuántos compañeros tiene usted? How many uh, sisters do you have? How many shoes do you have? Okay, que usted puede contar cuántos, how many. And the last one is how often, how often. Asking about frequency, how often, con qué frecuencia dice usted, okay. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia usted va a nadar? How often do you do exercise? How often do you study? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia usted estudia? Ya usted me dice, mm, mire, yo estudio unas dos veces por semana. ¿Ok? So I study twice a week. ¿Ok? How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Ok? Ahí vamos a más adelante. Usted va a ver los adverbs of frequency. Que ahí se puede usar cuando se hace esa pregunta. How often uh, do you go dance? Okay. ¿Cuántas veces usted van a bailar? Oh, mire, I never go. Yo nunca voy. Okay. So how often? Questions about this? Con esto nos quedamos. How often? How often? How many? No sé qué horas son. Creo que ya me pasé. Eh, questions about this? ¿Estamos bien? Mañana vamos a ver este ejercicio. Hacemos el último. Esta va a ser la tarea. No, no, no llegamos aquí, así que hasta mañana va a quedar la tarea. Y vemos esta última parte y por aquí terminamos la lección 3 mañana. Ok. So, questions. ¿Estamos bien? Nice. So, I have to pass nice. the attendance. Nice, nice. Very, very nice. Déjenme pasar la asistencia nada más antes que se me olvide. Eh, what is my attendance right here? Okay, let's see. Alexis, Ernesto. Present. Ana María Hueso. Present. Ana María Mendoza. Present. Thank you. No le había puesto asistencia al inicio, pero ahora sí. Ángela Mariela. Present. 
Thank you. Uh, Carolina Jamilet. Carolina, Carolina, no. Uh, Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. Present. Erika Marisol. Present. Erika Yesenia. Present. Gabriela Elisa. Gabriela, Gabriela. No se conectó Gabriela. Eh, Gilma Elizabeth. Present. Thank you. Gloria Erisela. Present. Griselda de la Paz. Present teacher. Griselda Audelia. Present teacher. Heidi Elizabeth. Present teacher. Iván Javier. Iván Javier. No. Jaime Humberto. Present. Jenny Saraí. Present teacher. Jorge Antonio. Present teacher. Karen Tatiana. Present teacher. Thank you. Igual a usted Karen no le había puesto asistencia, pero ya se lo cambié. Carla María. Present. Igual Carla, ahí está su asistencia. Liliana Elizabeth. Yeah. Present. Luis Mario. Luis Mario. Present. Ok, present, Luis Mario present. igual a usted no le había puesto asistencia, pero ahora sí. Verónica Milán. Ya, ya me puso la asistencia. Uh, Víctor Adonai. Thank you. Thank you. Vilma Tatiana. Present. Wendy Arely. Present. Ok, so thank you. Ok, ahí les cambié a los que no estaban tal vez al inicio. Este, so, thank you. Uh, tomorrow we have the last day for class. Ok, mañana tenemos el último día de la semana, ¿verdad? De clase. So try to be there. Va a quedar una pequeña tarea. And thank you so much for your time, ok? So I hope to see you tomorrow. Enjoy the rest of the night. Thank you, ok, nos saludamos mañana. Thank you very much. Patricia Mendoza, you. sí le tomé la asistencia. Bye, teacher. Good night. Bye, bye. Good night. Thank you. Good night. Good night.